హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీ తెలుగు బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారండి మీరు అందరూ నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పడం అస్సలు మర్చిపోద్దు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి తొలి ఏకాదశి రోజు ఈ బ్లాగ్ తీసానండి అది ఫస్ట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ అండి నేను ఫోర్ థర్టీకి వెళ్ళేసాను ఇలా దీపం పెట్టేసుకొని ఇంకా ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ కల్లా మా ఇంటికి వెళ్ళిపోదామని అంతా రెడీ అయిపోయానండి ఇలా ఇది మా దేవుని రూము ఇలా మొత్తం కట్టెన్ వేసేసాను ఇంకా ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ అవుతుందండి అప్పుడు ఎలా ఆడుతున్నాడో చూడండి ఫ్రెండ్స్ వాడు అలా ఆడుతున్నాడు మొత్తం అప్పుడే లేచాడు ఇంకా నేను మా ఆయన కోసం చపాతీలు చేసి ఇలా పెట్టేశాను రెడీగా ఇప్పుడు నా అవుట్ఫిట్ వచ్చేసి ఇలా ఉంది ఈ శారీ కట్టుకున్నానండి నేను మా అక్క టూర్కి వెళ్ళి నాకు నెక్ పీస్ తెచ్చిందని చెప్పాను కదా చూశారు మీరు చూపి చూపించాను నేను అది వేసుకున్నాను నేను ఈ శారీకి బాగా సెట్ అయిపోయింది అది మల్టీ కలర్ కదా అందుకే ఇది వేసుకున్నాను ఇలా రెడీ అయిపోయినండి మొత్తానికి ఇంకా అప్పుడు టైం వచ్చేసి సిక్స్ థర్టీ అవుతుంది మేము ఇంకా అల్వాలకి వెళ్ళిపోయాం ఇంకా ఒక్క బస్సు దొరకలేదండి అస్సలుకే నేను ఓన్లీ అల్ అల్వాల్ నుండి మా ఊరికి వన్ అవర్ జర్నీ అంతే చాలా బస్సులు వదిలేసాను ఒక్క సీట్ కూడా దొరకలేదు అందుకే ఒక టెన్ బస్సుల దాకా వదిలేసానండి ఇంకా సెవెన్కో ఏమో నాకు సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ కనుక్కుంటా ఒక బస్ దొరికింది ఇంకా అందులో సీట్ దొరికిందండి ఇంకా కూర్చొని హాయిగా వెళ్ళిపోయాం మేము ఇంకా రేయాన్ షేమ్ అల్లరి చేయలేదండి కామ్గా కూర్చున్నాడు మా ఊరికి వెళ్ళేటప్పుడు మొత్తం గ్రీనిష్గా కనిపిస్తుంది చాలా చెట్లు ఉంటాయండి చాలా బాగుంటుంది వ్యూ మొత్తం ఇంకా మా ఇంటికి వచ్చేసాం మేము ఇంకా వాడికి స్నానం చేయించాను ఇక్కడికి వచ్చాకే స్నానం చేయించానండి చాలా చలిగా ఉందని స్వెటర్ వేశాను ఇంకా వాని ఆటలు మాత్రం చెప్పలేమండి బాబు అస్సలుకి ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళాక గారాబం ఎక్కువైపోతుంది ఇంకా చెప్పిన మాట అస్సలుకే విన్నాడండి ఇంకా మా అమ్మ మా అమ్మ వచ్చేసరికి నేను నేను వచ్చేసరికి మా అమ్మ పూజ చేస్తుంది ఇంకా హారతి తీసుకోమంటే మాత్రం ముట్టుకుంటున్నాడంట అస్సలుకే వినట్లేదు మా అమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది ఇది పూజా రూమ్ అండి మొత్తం చిన్న రూమ్ ఉంటుంది ఇంకా అందులోనే టైల్స్ వేసి ఇలా దేవుని రూమ్ లాగా చేశారు నేను మా అమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు కూడా హోమ్ టూర్ చేశానండి మీకు త్వరలో పెడతాను అది చాలా బాగుంటుంది ఇంటి వెనుక చాలా స్పేస్ ఉంటుందండి చాలా బాగుంటుంది ఇల్లు మంచి పల్లెటూరు వాతావరణం కనిపిస్తుంది మంచిగా ఇది వచ్చి దేవుని రూము ఇది వచ్చి కూరాడు ఇంకా దేవుని సామాన్ అంతా వచ్చేసి అందులో ఉంటుందండి మా అమ్మ కొంచెం పూజలు ఎక్కువ చేస్తుంది ఇంకా తులసి చెట్టు అంటే మా అమ్మకి ఎక్కువ ప్రాణం అండి మా ఇంట్లో చాలా తులసి చెట్లు ఉంటాయి నేను చూపిస్తాను మీకు నైవేద్యంగా పూరి అండ్ కీర్ పెట్టింది ప్రతి తొలి ఏకాదశికి అంతే అండి పూరి కీర్ పెడుతుంది ఇలా మొత్తం పూజ రూమ్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది నేను హోమ్ టూర్ చేశానండి మా అమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు మీకు చూపిస్తాను నెక్స్ట్ వచ్చి మా బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా పూరి కీరే ఇది మా బ్రేక్ఫాస్ట్ నెక్స్ట్ మా అమ్మ తులసి చెట్టుకి పూజ చేస్తుందండి ఇంకా రేయాన్ చూడండి అస్సలుకే వినడు ఇలా ఉంది తులసి చెట్టు అండి అక్కడ ఒక చిన్న లింగం పెట్టింది స్పటికంది నైవేద్యం కూడా పెట్టిందండి ఇది వచ్చి దీపం దీపం మంచిగా ఉండాలని అక్కడ ఒక గాలి రాకుండా ఇలా పెట్టేస్తుంది ఫుల్ గాలి అండి ఫుల్ గాలి వస్తుంది మంచి ఉంటుంది ఇంటి వెనుక ప్లేస్ బాగుంటుంది ఇంకా వాడు చూడండి ఎలా నడుస్తున్నాడో
ఈయనకి ఫుల్ స్పేస్ ఉండాలండి మంచిగా ఆడుకుంటాడు ఇంట్లోనే బంధించినట్టు ఉండ ఉండొద్దు ఈయనకి ఇప్పుడు మా లంచ్ వచ్చేసి వంకాయ కర్రీ చింతాకుత్తు పచ్చడి అండ్ మిరపకాయ బజ్జీలు మార్నింగే పూరి చేసింది కాబట్టి ఇంకా మిరపకాయ బజ్జీలు పెట్టుకుని తినేసాము ఇది వచ్చి మురుకులకి ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ ఇలాంటి పెద్ద భగవాన్ తీసుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ పోసుకోవాలి ఆయిల్ పోసుకొని ఇలా వాటర్ అన్ని పోసుకొని పెట్టుకోవాలి ఆయిల్ వేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోదండి మురుకులు చాలా టేస్ట్గా వస్తాయి ఇలా ఒక రెండు కిలోల పిండి తీసుకున్నాం బియ్యం పిండి దాంట్లో పుట్నాలు వేసి పట్టించిందండి గిర్నీలో పుట్నాలు వేస్తే ఏంటంటే మంచిగా మంచి కరకరలు ఆడతాయి మురుకులు అనేటివి ఫస్ట్ ఈ పిండిలో ఓమా వేసింది నెక్స్ట్ జీలకర్ర నెక్స్ట్ వచ్చి కారం కారం మిక్స్ సరిపడినంత వేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చి కారానికి సరిపడ ఉప్పు రుచి రుచికి తగినంత వేసుకోవాలి ఇందులో నువ్వులు కూడా చాలా పడతాయండి నెక్స్ట్ కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఫ్రెష్ది వేసుకోండి చాలా బాగా వస్తాయి మురుకులు ఇంకా నువ్వులు వేయించినవి వేసుకోండి ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మంచిగా అన్నీ కలిసేంత వరకు మంచిగా మిక్స్ చేసుకోండి మా అమ్మ చేస్తుందండి నాకు అంత రావు మురుకులు చేయడం ఇంకా నేర్చుకోవాలిగా ఇలా మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలి మంచిగా మొత్తం కలిసేంత వరకు కలుపుకోండి ఇలా అంతా కలిసిన తర్వాత ముందు మనం స్టవ్ మీద పెట్టుకున్నాం కదా ఆయిల్ వేసుకొని వాటర్ పోసుకున్నాము అందులో వచ్చేసి అవి కొంచెం మరగాలి అందులోకి ఈ పిండి అంతా వేయాలండి తిని పిండి ఉప్పడం అంటారు ఇలా అంతా వేసేసి మంచిగా ఉప్పుకోవాలి అంతా కలుపుకున్న కలుపుకోవాలండి దీన్ని పిండి ఉప్పడం అంటారు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆయిల్ పోయకుండా వాటర్ పోసి ఉప్పేసుకుంటే మురుకు అనేది సరిగ్గా రాదండి సాఫ్ట్గా మంచిగా వస్తుంది ఇట్లయితే గరుక గరుకుగా అనేది పిండి పడదు చాలా బాగుంటాయి టేస్ట్ ఇలా పిండి మొత్తం ఉప్పేసుకోవాలి తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా తీసుకుంటూ తడుపుకుంటూ మురుకులు తీసుకుంటే అయిపోతుంది ఇలా కొద్దిగా ఒక ఏమంటారు బేషన్లోకి తీసుకోవాలి ఇలా చూపిస్తున్న మాదిరిగా తీసుకొని కొన్ని వాటర్ పక్కకు పెట్టుకొని చల్లించుకోవాలి వాటర్ అంతే ఇలా పిండి తడుపుకునేటప్పుడు పోసుకున్నట్టు వేసు వేసుకోవద్దు ఇలా చల్లించుకొని ఇప్పుడు నేను చూ చూపిస్తున్న మాదిరిగా నేను ట్రై ప్యాడ్ మర్చిపోయానండి అందుకే ఒక లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో ఫోన్ పట్టుకొని కుడి చేతితోటి పిండి అనేది తడుపుతున్నాను అందుకే అలా వస్తుంది ఇంకా పిండి బాగా తడుపుకోవాలి మంచిగా కలుపుకోవాలి మొత్తం లాస్ట్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేది ఎలా ఉంటుందో మీకు పిండి ముద్ద అనేది నేను చూపిస్తాను లాస్ట్కి పిండి వచ్చి ఇలా తడుపుకోండి ఇంకా మా అమ్మ ఆయిల్ డీ ఫ్రై చేస్తుంది అది ఆయిల్ మరిగిందా లేదా అని అలా వేసిందండి కానీ ఊర్లలో మాత్రం ఇలాగే వేస్తారు అవి రెండు వేస్తారండి వాళ్ళు ఇది మురుకులు ఎత్తేది పీట ఉంటుంది కదా అందులో పిండి పెట్టేసుకొని మురుకులు ఎత్తేసుకుంటే అయిపోతుంది అంతే ఇప్పుడు నేను ఎలా వస్తున్నానో చూడండి అవి వత్తేసుకొని ఆయిల్లో డీ ఫ్రై చేస్తే అయిపోతుందండి
ఇదొచ్చి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అండి మా బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చి బ్యాంబిన ఉప్మా అది ఎలా చేయాలో ప్రిపేర్ చేయాలో నేను చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ వచ్చి ఒక టూ గ్లాసెస్ బ్యాంబిన తీసుకున్నాను కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఇలా మొత్తం ఫ్రై చేసుకోండి మీకు రోస్టెడ్ బ్యాంబిన కూడా దొరుకుతుంది అది ఫ్రై చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా బాగా ఫ్రై చేసుకోండి తీసేసుకొని ఒక పక్కకు పెట్టేసుకోండి ఒక బౌల్లో ఇలా దీంట్లోనే కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని అందులో జీలకర్ర ఆవాలు వేసుకోవాలి జీలకర్ర ఆవాలు అండ్ దీనికి శనగపప్పు కంటే మినప్పప్పు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మంచిగా మినప్పప్పు వేసుకొని ఆయిల్లో డీ మంచిగా ఫ్రై చేసుకోండి కొంచెం ఎక్కువనే పడుతుంది నేను నా ఒక్క దాని మందమే చేసుకుంటున్నానండి ఇది అనేది ఇది బ్యాంబిన ఉప్మా దీంట్లో మంచి వెజిటేబుల్స్ వేస్తే కూడా చాలా బాగుంటుంది క్యారెట్ బీన్స్ వేస్తే బాగుంటుందండి బీన్స్ అవైలబుల్గా లేదు కాబట్టి నేను క్యారెట్ ఒకటి వేస్తున్నాను ఇలా క్యారెట్ ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు వేసేసుకోవాలి మంచి ఆయిల్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ప్రతి ఉప్మాలో ఉండాల్సిందే కదా ఆనియన్స్ అండ్ పచ్చిమిర్చి ఇలా వేసుకొని కొంచెం సేపు మంచిగా మగ్గించుకోండి మూత పెట్టేసుకొని నేను కరివేపాకు వేయడం మర్చిపోయాను ఇలా కలిపేసుకొని కొద్దిసేపు మూత పెట్టేసుకొని అలాగే ఉంచండి నెక్స్ట్ వచ్చి వాటర్ వన్ గ్లాస్కి వన్ గ్లాస్ వాటర్ వేయాలి చాలా పొడి పొడిగా బాగా వస్తుంది బ్యాంబిన ఉప్మా అనేది ఇలా టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాను నేను కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోండి ఇంకా బాగా మరిగిన తర్వాత ఇక్కడ సాల్ట్ వేయడం స్కిప్ అయిపోయింది మీరు సాల్ట్ వేసుకోండి తర్వాత ఇలా మరిగిన తర్వాత అరో మనం ఫ్రై చేసిన వేయించుకున్న బ్యాంబిన ఉంటుంది కదా అది ఇందులో వేయాలి ఉప్మా అయితే అవి అది ఉప్మా వేసుకుంటూ కలపాలి ఇది అంత అవసరం లేదండి ఒకటేసారి వేసేసి తర్వాత కలుపుకుంటే మంచిగానే వస్తుంది ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ సిమ్లో ఉంచేసుకుంటే బ్యాంబిన ఉప్మా రెడీ అయిపోయినట్టే ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ మా బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి బ్యాంబిన ఉప్మా ఇది నెక్స్ట్ వచ్చి మేము టిఫిన్ చేయగానే మా అక్క పిల్లలు వచ్చేసారు మా అక్క వాళ్ళ బాబు నెక్స్ట్ నేను చూస్తున్నానండి మా అక్క వచ్చిందా లేదా అని ఇంకా రాలేదు వాడు ఫాస్ట్గా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు ఇప్పుడు మా అక్క వాళ్ళ పాప ఇది ఇంకేం లేదు చంకెక్కిస్తుంది ఇంకా మా అమ్మ తులసి చెట్టుకు పూజ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది వాళ్ళు ఎవరు వచ్చారా అన్నట్టు వాడు ఎలా చూస్తున్నాడో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఫస్ట్ చూడడం ఇలా చూస్తాడు ఇంకా వాళ్ళని అస్సలకే వదిలిపెట్టాడండి వాళ్ళు కూడా వీళ్ళని అస్సలకే వదిలిపెట్టారు ఇప్పుడు వచ్చి అప్పాలకు చేస్తుంది మా అమ్మ ఇంతకుముందు చూపించిన పిండిలోనే ఇలా శనగపప్పు సన్నగా తరిగిన కరివేపాకు అండ్ కొత్తిమీర వేసుకుంటే అప్పాలు రెడీ అయిపోయినట్టే కానీ నేను ఇక్కడ అప్పాలు ఎలా చేయాలో చూపించలేదు అస్సలకే ఆఫ్టర్నూన్ ఇది సండే అండి నేను త్రీ డేస్ బ్లాగ్ మొత్తం కలిపేస్తున్నాను సండే వచ్చేసి చికెన్ బిర్యానీ అండ్ మా ఇంటికి వచ్చేసాను ఇంకా సిటీకి వచ్చేసాను ఇంకా మా అమ్మ పెట్టించినవి మురుకులు అప్పలు నేను చూపిస్తున్నాను అప్పలు మీకు చూపించలేదని ఇప్పుడు చూపించానండి అలా ఉన్నాయి అప్పాలు అంతే ఇంకా ఈ బ్లాగ్ ఇక్కడితో కంప్లీట్ చేస్తున్నానండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ బ్లాగ్ ఇక్కడితో కంప్లీట్ చేస్తున్నానండి ఈ బ్లాగ్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కింద రెడ్ కబల్ ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ అని వస్తుంది అది క్లిక్ చేయండి దాని పక్కనే బెల్లైకాన్ వస్తుంది అది క్లిక్ చేస్తే ఫర్దర్గా నేను వీడియోస్ పెడితే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్